안녕하세요. 오늘은 제가 설날 기념으로 단화라는 브랜드에 이렇게 한복을 입어보러 왔어요. 여기는 이제 오마이걸. 살짝 설레선 난 돈다단 돈 딘트 돈다나나나나나 그리고 블랙핑크. How you like that? 도다돈 돈 띠도 돈 빠라빔 빠라봄 봄 봄. 무대 의상으로도 많이 알려졌는데요. 이렇게 한번 입어봤답니다. 여기는 약간 그 뭐지 친환경 그런 소재로 옷을 만든다고 해가지고 아주 자연 친화적이네요. 이거 찍는다 하셔가지고 마스크도 이렇게 주셔가지고 너무 감사합니다. 짧은 민트색 플리츠 더치마가 더해진 디자인의 랩 드레스입니다. 묶어 입는 어깨끈으로 우아하면서 발랄한 분위기를 연출해줍니다. 피날레 드레스는 장수, 부기, 평안, 자손, 번창 등을 비는 길상적인 뜻을 담고 있는 공항문 인문보 문양이 들어가 있습니다. 이 문양은 조선의 궁중에서 사용한 보자기를 모티브로 한 문양입니다. 이 치마 위에 세트인 저고리를 이렇게 입어봤답니다. 약간 저고리가 오간자 여기서 잠깐 오간자같이 얇은 비단에 비치는 원단은 노방이라 합니다. 같이 이렇게 좀 비치는 스타일이라서 좀더 약간 상큼해 보이지 않나요? 비침이 있어 선단과 등 바대가 비치는 모습이 아름다운 섬세한 바느질의 저고리입니다. 이번에는 같은 그런 형태의 좀더 짧은 제가 이거 안에 치마를 입어서 그런데 이런 더 짧은 핑크 색깔을 입어봤어요. 약간 그 약간 한복하면 떠오르는 그런 실크 막 비단 이런 그런 느낌은 아니거든요. 막 어, 이런 느낌은 아니고 약간 좀 발랄해 보이는. 그런 소재 옷인 것 같아요. 3단 플리츠 원피스도 봉항문 인문보 문양이 들어가고 각기 다른 패턴과 컬러의 플리츠로 이루어진 둘러있는 원피스입니다. 어깨 큰 포인트로 러블리한 분위기를 더합니다. 이번에는 그 청아 언니가 이거를 자주 색깔 저고리랑 입고 나오셨대요. 그냥 좀 전에 입었던 것들이랑 좀 분위기가 다르게 색깔도 쨍쨍하고 막 하늘색에다가 좀 되게 막해 입고 달 입고 막 그러거든요. 이건 이런 좀. 약간 청초미한 그런 옷이에요. 화려한 색감을 통해 가수 청아의 발랄함을 표현한 제품입니다. 전통적인 말기 치마를 레이어드 스타일의 치마로 현대적으로 재해석하여 일상 속에서도 아름다움을 표현할 수 있는 제품입니다. 무늬는 책가도 무늬를 사용하여 책가도 무늬란 책을 비롯한 도자기, 문방구, 향로, 청동기 등이 책가 안에 놓여진 모습을 그린 그림 책거리입니다. 이번에는 블라우스에 이렇게 퍼프가 완전 이렇게 빵 되어있는 퍼프 블라우스에 밑에 치마랑 저고리까지 입어봤습니다. 저고리가 일반적으로 생각하는 그런 천 같은 게 아니고요. 약간 좀 깔깔이 
깔깔이같이 이렇게 퀼팅이 돼 있다 그래야 되나? 제가 깔깔이라고 설명했던 옷은 배자라고 합니다. 추울 때 저고리 위에 덧입는 주머니나 소매가 없는 옷으로 흔히 말하는 조끼라 생각하면 됩니다. 과실문 두비 배자는 봉항문 입문보 과실문 문양으로 디자인되어 유니크한 한국적인 아름다움을 보여줍니다. 신발 보여드릴까요? 신발이 반짝이라서 너무 예쁘죠? 엄청 반짝반짝해요. 이거는 좀이 블라우스는 이 라인이 퍼프 소재라서 예뻐가지고 그냥 평상시에도 충분히 입을 수 있을 것 같고요. 이거 블라우스가 지퍼가 뒤로 이렇게 돼 있어서 막 단추 다 잠그고 그러지 않아도 돼서 너무 편안하게 입을 수 있는 것 같아요. 이건 좀 되게 단아해 보이죠? 이게 같은 패턴으로 막 종류가 여러 가지씩 나와 있어서 이런 블라우스에 뭐 아예 이 패턴으로 된 치마도 있고 되게 여러 가지 제품들이 있어서 어 한번 오셔서 입어보시고 아니면은 그 온라인으로 들어가셔서 그 디자인 같은 거 보시면 좋으실 것 같아요. 봉황단 치마는 비침이 있어 속 치마를 입어주었습니다. 이번에는 이렇게 약간 뭔가 본것 중에 제일 약간 한복하면 떠오르는 그런 디자인인 것 같아요. 여기가 팔이 이렇게 넓게 돼 있는데 여기가 이렇게 잠겨져 있어서 여기다 뭐 이렇게 뭐 숨겨놔도 모를 것 같은 그런 옷이에요. 이렇게 치마가 여기까지 올라오는 건데 원래 한복은 이게 접히는 게 뒤로 한번 둘러서 이렇게 이렇게 와서 뒤에다가 이게 있잖아요. 그리고 끈을 앞으로 해서 이렇게 묶는 건데 여기는 포개는 지점이 앞에 있는데도 뭔가 되게 자연스럽고 예쁘죠. 이거는 저고리가 위에 여러 가지 종류가 있어서 이것도 매치를 이렇게 할수 있고요. 마스크랑 패턴이 똑같아요. 이거는 제니 언니가 입었대요. 목판 깃 봉항문 저고리는 봉항문 입문복 패턴으로 디자인되어 있고 소매는 비침이 있으며 깃은 목판 깃의 형태입니다. 이번 옷은 여기 블라우스에 저고리에 치마를 입어봤어요. 이렇게 입어봤는데 이거는 입어도 되고 안 입어도 돼서 안 입은 거 한번 보여드릴게요. 이렇게 안 입으면 은 위에 그냥 검정색 블라우스 같은데 여기가 사실은 이렇게 저고리로 이런 매듭을 지을 수 있는 게 있어서 그냥 일상생활에서도 이런 거막 입어도 될것 같아요. 이렇게 여기 파워퍼프 돼 있어서 라인이 너무 예쁜 블라우스예요. 이게 완전 긴게 아니라 이렇게 7부 정도 되는 기장의 팔이랑 이렇게 트임이 있어서 되게 예쁘죠? 단아 긴팔 블라우스 블랙은 잔잔한 펄감의 고급스러운 광택을 가졌으며 끈과 아래에는 노방으로 되어 있습니다. 올레금 3단 무지기 플리츠 스커트는 전통 무지기 치마를 모티브로 한 스커트입니다. 물레금 패턴으로 디자인되고 허리 리본은 진한 핑크로 포인트가 되어줍니다. 무지기 치마란 예복을 입을 때 겉치마가 자연스럽게 넓게 퍼지도록 하기 위해 3층에서 5층에 치마를 한 허리에 달아 만든 속치마입니다. 이번에는 누빔으로 된 아우터 자켓이랑 밑에 치마 바지를 입었어요. 앞에는 이렇게 랩 형식으로 된 치마고요. 뒤에는 바지로 이렇게 돼 있어서 아주 편하네요. 게다가 뒤에는 고무줄이라서 이게 밥 먹거나 그럴 때딱 붙으면 불편하잖아요. 근데 편안하게 입을 수 있습니다. 그리고 안에 아까 입은 그 검정색 블라우스를 입고 겉에 이렇게 입어줬는데 안에 이렇게 문양이 
이렇게 숨어져 있어서 약간 걸을 때마다 살짝 살짝씩 보이는 이 문양이 약간 포인트라고 할수 있어요. 그럼 누비물로 돼 있어서 아예 롱 자켓도 나와 있고요. 조끼도 있고 이런 패턴 이런 이렇게 같은 스타일을 다양하게 연출할 수 있습니다. 이것은 진짜 일상생활에 입어도 진짜 아무도 모를 것 같아요. 한복이라 말안 하면은 정말로 그냥 아 예쁜 옷이구나 이럴 것 같아요. 저고리 위에 덧입던 깃과 고름이 없는 외투인 마고자를 친환경 원단과 전통 문양을 이용해 단나만의 감성으로 디자인한 자켓과 치마바지 디자인의 팬츠가 세트인 상품입니다. 안감은 대한민국 단청장 최문정 쌀미 고리금 무늬를 구름무늬 양단에 프린트했습니다. 자, 이번에는 로제 언니가 입은 천리기예요. 얘는 그냥 아무데나 막 걸쳐도 되게 예쁘지 않아요? 특히 이게 하늘색이랑 파란색, 흰색 이렇게 돼 있어서 포인트를 줄수 있답니다. 그냥, 그냥 천리가 아니고 오간자 스타일 천리기예요. 여기도 이렇게 팔이 길어가지고 나비같이 철릭이란 조선시대 무신이 입던 공복입니다. 검정 짧은 철릭은 풍성한 주름으로 볼륨감이 살아있습니다. 맞춤 제작하면 애기 옷들도 하고 아. 뭐 스커트 이런 것들도 좀 진하고 디자인도 정할 수 있는 거예요? 어, 어느 정도 저희가 기존에 갖고 있던 디자인에서 약간 변주 주신다고 생각하시면 돼요 